，安人重生成为小说中毁灭世界的巨龙，但在设定之中，男人将会在一年后死去，而那毁灭世界的巨龙也变成了他的父亲。在男人死后，他的父亲陷入了癫狂，让整座大陆变成了血海。这一切也是这个故事的开端。得知自己结局的男人开始不断想尽办法避免危险，但不论他如何避免，危险都降临在他的身上，甚至几乎让他濒临死亡。此刻，男人刚刚从异世界醒来，便看见眼前出现一个帅气的男子将他抱。当他仔细查看之时，才发现自己竟然成为了刚刚破壳而出的小。顿时就让他发出了凄惨的叫声，这到底是怎么回事？我竟然变成了龙。经过一段时间之后，男人终于平静了下来，但是在他接受了现实之后，竟开始兴奋起来。我居然转生成为了龙。要知道，小说漫画中龙登场可是非常强大。最重要的是，龙的平均寿命可是整整一万年。无灾无病长寿的龙，我简直可以摆烂到起飞。突然，一双手再次将男人抱了起来。我的罗娜，你怎么笑得这么开心？我们先去吃饭吧。下一刻，一盘巨大的红色粘稠物体出现在了男人的面前，而刚才那名男子还在不断的催促男人：“新鲜的才好吃，快点吃吧。”这让上一刻还是人类的男人还是有些无法接受这。但是如今我已经成为了龙，如果不吃这个东西，会露出破绽的。可在男人刚吃两口，前方的男子眼神中散发着光芒，肉麻的盯着男人。见到这种情况，男人也不禁吐槽：“你好肉麻呀，收回你的目光吧，父亲。”闻言，那男子顿时收到一万点暴击：“你怎么可以叫我父亲？要叫我爸爸，这样才显得亲热。”前方男子这个样子更让男人觉得他恶心。没想到这种蠢材竟然是龙。突然，他想起了什么，朝着前方询问：“爸爸，你的名字是什么？”听到男人叫他爸爸，他立刻鼓起了精神：“我叫杰娜。”闻言，男人顿时愣在原地：“爸爸叫杰娜，他就是那个后来屠戮世界的恶龙。”下一刻，男人直接放弃了食物，跑出了。餐厅？难道这个是按照那本小说的故事吗？进入到藏书阁的男人立刻翻看起来。霍华德帝国，我死之前看的那个小说中出现了这个帝国的名字。我不是转生成为龙，而是穿越到了小说之中吗？这时杰娜也走了进来。儿子，你是哪里不舒服吗？男人转头看了过去，也就是说，这位亲切温柔的爸爸，就是那个让人类世界血流成河的狂龙杰娜。而他变成那样的原因，正是人类害死了他的儿子。那也就是说，我就是他那个死掉的幼崽。此刻，男人立刻朝着杰娜询问道：“爸爸，我上面还有兄弟姐妹吗？你以后还想生孩子吗？”杰娜见男人紧张的样子，立刻温柔的回答道：“没有呢，我和你妈妈说好，只是。”生一个好好养吧。这一句话立刻让男人陷入了绝望。我上面没有兄弟姐妹，以后也不打算生。也就是说，那个死掉的幼崽不就是我吗？瞬间让男人害怕的倒在地上。那个漫画中失去孩子的龙毁了一半帝国，而我就是那个开启剧情的导火线嘛，还必须得在剧情开始前就死掉。我虽然重生成为了龙，但却是一个注定要死掉的短命龙。前世的我就已经是一个短命鬼了，这辈子还是。而且城堡之中还有这么多钱没来得及用，我就要这样死掉了吗？突然，男人精神抖擞，不行，我不能就这么死掉。下一刻，他继续提起精神查看起了书籍。杰娜变成狂龙的时间是次元历三千五百八十九。而现在是三千零九十年，所以我将会在离成年就差一年的那个时间段死去。突然，他龙爪拍桌而起，后面我也一定要好好活下来，即使穿越到小说中，也要过上我梦想中的摆烂生活。当坚定信念之后，男人再次回到餐桌上大吃特吃。这时，突然一个虫子飞到男人吃饭的碗中，杰娜见到这虫子，立刻大惊失色，一把拍飞了男人手中的碗，再将那虫子抓住，他才松了一口气，差点就出大事。这个是爸爸研究的人工生物，不会伤害我们这种龙，但是你还小吃了会有危险，它可是剧毒。剧毒这一句话差点将男人的魂魄都吓了出来。而杰娜此时还在疑惑，我明明记得收好了的。为什么会从里面逃出来？发生了这样一件事，男人也没有胃口，继续吃东西，开始往自己的房间走去。突然，走廊上的傀儡竟然开始动了起来。下一刻，一柄巨斧直直的朝着男人砍了过去。还好，这时杰娜及时出现，挡在了男人面前。接着，眼中爆发能量，轰的一声，直接将这傀儡炸得粉碎。随后，连忙上前安慰起了男人。奇怪，我明明都设定好了不伤害罗娜，为什么会攻击他？男人也被这两次意外吓得丝毫不敢离开罗娜的身边。就这样安稳的度过了几天之后，男人却又遇到了意外。本来晴空万里的天空，突然电闪雷鸣起来，眨眼之间，天空之上直接劈下一道闪电，直直朝着男人袭。可这还没有结束，一道闪电之后又连续劈下了两道闪电。被这三道闪电劈下之后的男人顿时奄奄一息。休养一月恢复过来的男人也是害怕的瑟瑟发抖，在这么短的时间竟然被雷电劈了三次，这肯定是原作剧情想将我逼死好开启故事。但是为什么会这么快？我离死亡还剩四百九十八年，而且我记得我是死在人类的手中，难道是因为我下定决心一定要活下来的原因吗？这肯定是剧情杀了只有我死了，杰娜才会变成狂龙屠杀人类。现在我不能坐以待毙了，必须想好对策，要从这个必定的死亡结局中找到保护自己的方法。男人直接起身找上了杰娜，爸爸家。家里有没有可以保护主人的装备？闻言，杰娜也是疑惑，有是有，但是现在你太小了，根本用不了。想使用装备，你必须具备胜利，而胜利是需要修炼的来。你现在还小，等你长大一点后再学习也不迟，起码要成年吧。闻言，男人立刻坚定的朝着杰娜说道：“不要，我现在就要学。”此言一出，让杰娜也无比苦恼。但是现在的你还小啊，一般都是成年之后才开始学习的呀。男人立刻朝着杰娜撒起了娇，心软的杰娜立刻被男人的眼神俘虏。行吧，我教你，但是我们要先去一个地方。龙族一般学习胜利之前都需要觉醒属性，而觉醒属性必须要先去见元老。下一刻，杰娜直接变换成为。巨龙的形态，看到此刻的杰娜，男人立刻两眼放光，这就是巨龙吗？太帅了！杰娜直接让男人坐到他的
给我看看。而这时的男人满眼好奇的盯着前方的杰斯，见状杰斯立刻低头与男人对视起来，男人立刻卖起了萌，轻声细语的叫起了爷爷。杰斯瞬间被这可爱的萌点击中，瞬间喜笑颜开。是的，我就是你的爷爷，我家孙儿长得真可爱。虽然现在你想觉醒属性还是太早了，但是我孙儿要必须给你现在站到那个圆盘中央去就好了。当男人站上去之时，顶上的仪器瞬间露出耀眼的光芒。一开始领头的德拉也缓缓开口开始了，瞬间周围所有的元老龙都开始朝着男人释放能量。孩子闭上眼睛，伴随你一辈子的朋友将要出现。当他闭上眼之后，男人的面前立刻出现了无数道光球，但他的身体四周也开始爆发出耀眼的光芒。这一幕直接让一旁的元老震惊，竟然是非自然属性时间。杰娜也一脸兴奋，这可比自然属性强大了无数倍。我的儿子是个天才。突然，一旁的杰斯也大笑起来，竟然还有一个力量属性，不愧是我的孙子。这时，男人竟再次觉醒了一个属性，让头领德拉也震惊了起来。三重属性啊，这可是初代龙王才有的力量。龙族漫长的历史中只出现过两个三重属性，这个孩子未来必将为龙族写下新的历史。突然，他再次大叫起来，不对，这孩子还有精神属性。当男人睁开眼之后，四个属性不断的围绕着他，甚至在他的面前蹭了起来。而这时，周围所有的巨龙元老都震惊的看着眼前的小。男人看到这一幕，直接被吓得瑟瑟发抖。你们这是怎么了？在得知自己竟是从古至今龙族的第一天才回去之后的他，更是愁容满面。时间、空间、力量、精神四种都是非自然界属性，连古龙都不敢置信。肯定是我潜力太大，破坏了原作的平衡。这样的话，就能解释从我来到这个世界所发生的一切了。说不定正是因为这个原因，所以原作的剧情才选择不择手段将我杀死。我现在有这么牛逼的潜力，根本没有屁用啊！还没长大就得嗝屁，但是还是有希望的。虽然太出色会遇到危险，同时也是一个机会。如果我好好学习，提高能力，肯定能提高我生存的几率。而且我现在还有前世的记忆，知道未。未来可能会发生的危机，一定要好好活下来。既然有如此天赋，我干脆直接将魔法和断体全部学了。这具身体法力充足，拥有四种属性，只要努力一点就可以。现在就开始好好学习吧。这时，男人的房门突然被杰娜打开，并且还端着一盆食物。看到这些，男人顿时口水直流，这可都是灵药啊！随后，他直接大快朵颐起来，必须快点吃不起来。然而，吃着吃着的男人竟然犯起了困，接着竟直接当场睡了起来。当他醒来之后，竟发现自己浑身乏力，并且昨天晚上准备的剧情逻辑也不见了。下一刻，他直接找上了杰娜。爸爸，我好像有点奇怪，我发现我起来之后，前面的记忆都消失了，而且还一。直睡觉。闻言，杰娜放心的安慰了起来。罗娜，你也差不多到时候，你这不是生病，而是睡眠期来了。我们龙为了成长，必须经过两次睡眠期。男人连忙询问，那睡眠期需要睡多久？在得到答案的男人顿时如遭雷劈，竟然要一百年这么久。我前几天才不断遇到危险，现在要睡一百年，这不是任人宰割吗？男人顿时尖叫起来，不不不，绝对不要睡觉。接着他直接奋笔疾书，为了尽量不睡觉死扛，我要做一个计划。第一步，吃饱肚子，饱了会很困；第二步，洗澡洗完澡容易犯困；第三，尽量不动，只要动一动容易疲惫。最重要的一点，不要靠近床，看到床就会想躺上去。可刚做完计划之后的男人。就已经费尽了所有精神。突然，这时杰娜从一旁冲了出来。罗娜，你现在需要营养。接着拿起食物就开始往男人的嘴里塞去。见状，男人立刻朝着后方飞奔而去。好险，差点就吃饭了。找到不用睡觉的方法，钱绝对不能放松。而这时，刚刚坐下来休息会的他竟缓缓的闭上眼睛，随后意识直接陷入了黑暗之中。当男人再次惊醒之后，杰娜已经出现在了他的面前。睡得好吗，儿子？男人连忙解释，我没有睡，我只是打了个瞌睡。杰娜却直接给男人表达了祝贺，恭喜你迎来了第一百次生日。这一句话直接让男人大惊失色。原来在一百年前，杰娜找到男人之时就已经发现他睡着了。随后，他直接将男人放入了房间之中，好好休息。可刚刚放下去，杰娜离开的一瞬间发出了巨响。当他回头看去之时，就看见男人所睡的床塌了，而且还将他压在了下。在将男人救起来之后，他也查看起了四周。这个房间根本没有被攻击过的痕迹，而且床用的可是最结实的木头做。真的是床腿偶然坏了呢？没有发现异常的杰娜开始居住在男人的房间之中。在这段时间，发生了许多让他不可思议的事情。这些事情就像是有人伪装成偶然的事件，想杀死男人一样。因为这些事情的发生，杰娜直接动用能力创作出了安全装置。但做出这个东西，让杰娜的寿命减少了许。就这样，杰娜不眠不休的保护了男人六十年，总共有四千一百二十次意外事故发生在了男人的身上，这让杰娜更加无法理解，是有人想暗杀罗娜吗？但是谁会做出这种事情呢？这个世界的人早就忘记了龙族，如果对方是龙族，就更不可能了。龙族的人不会对孩子出手，所以发生的这一切真的是偶然吗？甚至连那些没有自我意识的傀儡也会朝着男人出手。当杰娜找上他父亲询问，才得到了答案：天才是遭到上天妒忌的。不仅这些男人以后将会面对更多的试炼，但真的是这样的吗？命运想把罗娜带走，不，我不允许，就算是神也无法带走罗娜，因为我会用生命保护她。醒来后的男人却。不知道发生的这一切，好像我睡了一百年，竟然只长高了一点点。不过好奇怪，我睡了一百年，竟然还活着。难道是我睡觉的时候，这个世界的意识没有出手吗？这时杰娜刚好一脸疲惫的走了出来，男人也发现了他的异常。爸爸最近为什么变得这么憔悴，身体不好了？难道是因为太操心的原因吗？为了安抚杰娜，男人直接上前叫住了他爸爸：“我们一起走吧。”接着两人便说说笑笑的走入了房间之中。当画面再次出现，一个小男孩不断的在空地之上挥舞着木剑，而这一个小男孩正是拥有化形能力后的罗娜。可刚刚重生过来的他，就即将遭到世界意识的抹杀
。他刚刚出现之时，男人还以为他再次遇到了危险，一尾巴就将他扇飞了出去。看着眼前这个奇怪的东西，男人也有点懵逼，这又是哪里飞来的大苍蝇？被男人提起来恢复意识之后的精灵立刻挣扎了起来。看见眼前的龙之后，他连忙装作淑女的样子：“伟大的龙宝宝，初次见面，我是精灵族王族雷娜，我很荣幸能被当做礼物送给您，我会尽力为您提供快乐。”这一句话让男人有些懵逼，就你这么小，怎么为我提供快乐？雷娜立刻开始为男人展示起来，就让我来为大人您介绍精灵族的换装游戏。因为我们精灵族没有性别的特征，所以我们适合各种服装。为情景剧准备了魔族天族服装，可以让您体验到换装的乐趣。我为您准备这套玩具，最大的特点就是我，我的身材可是超级完美的，可以穿上任意一组服装。听完介绍的男人也是懵逼了起来，这根本就是上辈子换装版的扮家家。所以你的意思是让我把活生生的精灵当玩具吗？雷娜立刻朝着男人回答：“是伟大的龙宝宝。”此时他的话还没说完，男人直接愤怒的将那一套玩具全部掀翻。接着他直接找上杰娜询问起来，得到的答案竟是龙宝宝们都喜欢这个玩具，可曾经是人类的男人还是接受不了活物玩具。就在他想将雷娜送回去之时，雷娜竟然哭了起来。不行，我好不容易来到了龙族的身边，让我干什么都行。原来精灵一族之中有一个信念，就是成为龙族小时的伙伴将是莫大的光荣。曾经统一了精灵族的精灵王，曾经就是第一代龙王小时候的玩具。所以在雷娜又哭又闹之下，男人还是将她留下，成为了伙伴，并且他可是已经整整八百岁了，可以帮助男人处理许多事情。而且雷娜还拥有空间属性，可以成为我的移动储物柜。突然就在男人回忆之时，天空竟再次电闪雷鸣起来。见状，男人也不得叹气，这才安静几天呢，又开始。下一刻，天空之上一道雷电直直朝着男人劈去。此时的男人竟直接一伸手将这雷电全部吸收。我从小到大可是受到了数百次的雷击，就这点伤害吗？忽然天空之上竟再次降下一道雷电，可男人这时刚才吸收雷电的手镯已经充满了雷霆之力。见状，他连忙使出自己所学的属性之力将空间扭曲。一旁的雷娜见到男人使出的能力也不禁感叹：既然在雷落下的一瞬间就是空间扭曲，他现在可还是一只只有几百岁的幼龙，成长速度太快了。只要我跟在他的身边，必定我将成为新的精灵王。而男人经过了一百多年的学习，空间力量已经进入到了第一阶段，时间与力量的进度也到达了三分之一。这么多年之间。为了提高存活，一直在练习空间属性。如今到达了第一阶段，更加提高了我的信心。然而，刚刚回到家中的男人竟得到了一个消息：他的父亲将要前往银花城之中十年，所以在以后的十年之间，将会由男人独自一人在城堡之中生活。这让杰娜无比伤心，甚至落下了眼泪。更是因为男人对他的离去没有丝毫挽留，独自一龙蹲在角落哭了出来。看到这一幕的男人发出了灵魂的拷问：“你不会是想让我哭着挽留你吧？”杰娜此刻并没有出声，而是落寞的转头回去收拾东西。随后，当杰娜收拾完之后，在城堡门口送别之时，杰娜老妈子的性格爆发了出来，不断的在朝着男人念叨。注意事项，甚至他连男人这十年之中的食物都准备好放在了储物室之中。杰娜这喋喋不休的话，直接让男人有些恼怒。我都知道了，你快走了。就这点事情，你已经在这里讲了一个小时了。现在我又不是小孩子了，不就是一个人过十年吗？见状，杰娜无奈的不敢多言，将一个物品递给了男人。这个是一个通讯石，你只要注入属性力量，就可以激活它与我聊天。男人立刻兴奋的问道：“你在宇宙之中的银花城也可以联系吗？”这一句话直接让杰娜愣在原地，好像距离还是有点远了。闻言，男人也是叹气，这个父亲为什么总会干一些愚蠢的事？随后还是朝着他说道：“没有消息就是最好的消息，你。”还是快出发吧！见状，杰娜还是依依不舍的朝着天空之上飞去。在离开之前，他还在不停的呐喊着让男人注意些什么。终于把杰娜送走之后的男人也长舒了一口气。从现在开始，这个城堡只有我一个龙了，终于自由。当杰娜离开城堡之后，这里也迎来了一对双胞胎龙。原来他们的父亲也是因为前往银花城，所以扔下了他。而他们因为怕无聊，所以找上了男人。见到两人的到来，男人却无比头疼。你们俩不如直接滚了。男人从见到他们的第一时间就无比厌烦两人，因为现在的他非常缺少时间学习。可两人却不断的来到他的面前，折磨他。听见男人说出让他们滚的话，他们竟没有生气，还从怀中掏出了一把长剑。我们为了和你玩，还带来了玩具，你竟然这样对待我。见到卡恩掏出的长剑，男人顿时大惊失色，连忙抢了过来。你们这个东西是从哪里得来的？一旁的卡尼竟也从怀中掏出两把武器。我这里也。都是从爸爸宝库拿出来。男人看着手中的长剑，这可是一把稀有的空间属性魔剑，而且其中的空间属性甚至比我的都强大好几倍。突然，长剑感受到男人体内的空间属性，顿时闪起了光芒。男人也发现了这点异常，他好像有什么功能，但是其中的魔法回路好像坏了。一般这种剑持剑人都会设置空间仓库，这回路这么复杂，空间可能非常大。这可是龙的宝剑啊，这空间之中肯定有非常值钱的东西。下一刻，男人连忙拿起长剑维修起了其中坏掉的回路。一段时间之后，男人惊喜的大叫起来：“我修好！”一旁的双胞胎也连忙催促起男人赶紧使用一下。下一刻，男人直。直接双手紧紧握住长剑，往里面灌输能量。可当着魔剑吸收够能量之后，竟出现了一道黑洞。男人这时才发现，这把魔剑装备的肯定不是储存空间。当他察觉时，已经晚了。那黑洞慢慢的不断向外面扩大，最后一道巨大的光芒闪出，直接将他们几人团团包围。当光芒消失之后，那房间之内已经空无一人。此刻，一道冰窟之中也出现了一道黑洞。下一秒，那黑洞直接爆开，而刚刚消失的男人也直接从中摔了出来。当来到这里之时，男人立刻朝四周看去，我们怎么来到了洞穴之中？突然，男人手中魔剑上的宝石发出了耀眼的光芒。下一刻，那宝石直接当着所有人的
的面碎裂开来，这一幕直接让几龙都愣在当场，其中卡恩更是直接哭了起来。罗娜，你把我的剑弄坏了！见这卡恩已经无法交谈，男人只能朝着卡尼问道：“你知道这把剑是谁的吗？”可卡尼也对这把剑的来历不清楚，这更是让男人无比苦恼。现在已经陷入了困境之中，我起码要知道这把剑的用途，才能想到对策。突然，一旁的雷娜大喊起来：“主人，快看，这里有个东西！”当男人走过去，才发现竟是和他手中剑一模一样的复制品。难道这不是空间宝库，而是链接这两个空间的移动魔法吗？该死，我完全被宝物蒙蔽了双眼，疏忽大意。现在必须尽快确定我们现在在什么地方。如果十年之后父亲发现我不见了，很可能这个大陆将迎来灾难。可当他走出洞穴之后，才发现自己竟然来到了右边大陆的山峰之中。这次完蛋了，父亲发现我消失之后，肯定会陷入疯狂。可此时，他们所在的地方已经远离了城堡。这个世界是被四个巨大的陆地而组成，每一个大陆一年四季都是同样的气候。而现在，他们所处的地方，竟是离他们所居住的春之大陆最远的冬之大陆。在得到这个信息后的男人顿时大哭起来。现在的我可是随时都有被杀的可能性，我可从来没想过要跑到充满危险的外界。最重要的一点是我和这两双胞胎的父亲发现我们消失的话，父亲可能真的会成为小说中的反派狂龙。突然，他想起了杰娜离开之前给他留下的通讯时，但这更让他感到绝望。这里根本联系不上银花城。现在，如果想走着回到春之大陆，竟要整整花上。十年的时间，如今也是没办法的办法了。虽然时间有点不够，但说不定能赶在爸爸回来之前回家。接着，他直接朝着那双胞胎命令道：“你们两个幼稚鬼，听好了，我们现在遇到了危机。现在我们位于东之大陆，需要走上十年才能走回去。如果我们十年之后不能回去，爸爸们如果发现我们不在家，他们可能会为了找我们，把整个大陆变成火海。”男人讲完这一番话之后，这两龙竟没有点反应，甚至还想玩火。这时，男人才想起来，这两货根本不是人类啊！如果不在家的话，你父亲会一百年不给你们零食和玩具。顿时，这两弱智龙大哭起来：“不行，这样会出大事，我们得赶紧回去。”男人乘机直接发布命令：“那现在我。”我们立刻回家，以后我就是队长，你们都得听我的。突然，天空之上竟又开始响起了轰隆隆的声音。见状，男人也轻车熟路的拿出了吸收雷电的手环。忽然，旁边双胞胎顿时抱住了男人，又是雷击嘛，我们也要挨劈。这让男人十分无奈。这两个家伙因为是雷属性的，觉得被雷劈很好，所以每次都想蹭一下。但就在他们三人准备好之后，天空之上的雷却迟迟没有劈他。忽然，那雷竟直接劈歪了，引起了山顶的雪崩。见此情形，他也只得拉起两龙，赶忙逃跑。而被男人拉着跑的两弱智龙竟还开心的玩起了雪。见状，男人连忙大喊：“你们两个笨蛋，不要玩了，快变身！”可此时，男人的提醒已是。为时已晚，后方的大雪已经逼近了他们。男人见已经来不及了，只能释放出自己空间力量。一道能量方块瞬间出现，将几人包裹在其中。下一刻，他们直接被那泼天的大雪掩盖。当雪地完全平静之后，男人才从地面钻了出来。该死，还好我释放的快，不然真的要死在这里。现在我们到底被埋在哪里了？因为雪崩，所有的路都被大雪掩盖，根本分不清这里是哪里。而那两弱智龙竟开始在雪地中打起了雪。不然，那卡恩高高跃起，冲入雪堆之中，看我跳水。而卡尼见到这一幕，顿时两眼放光，跟着他一起跳了进去。看到两龙这样，男人也是无比无奈。别玩了，快点出来，我们还有很远的路要走。可半天进入雪中的两龙没有一点反应，男人直接气愤的前去抓他们。但他才刚刚上前走了两步，竟直接摔入了地。这时他竟直接掉入了万丈深渊的洞窟之中。看着下方无底洞式的洞窟，男人连忙准备变身飞起来。突然，那双胞胎龙直接将男人抓住。罗娜，你也来陪我们玩了吗？男人直接被这两次的危机吓得魂飞魄散。可那两双胞胎竟开心的跳了起来，这真的太好玩了。男人此时。不得不承认，我对他们强大的心脏真心钦佩。突然，本来无比闹腾的两人竟开始安静了起来。男人连忙上前查看他们一直盯着的前方。只见卡尼疑惑地问着男人：“罗娜，那些是什么东西？”见状，男人抬眼仔细看去，只见那边竟是整整齐齐排列好的骷髅士兵。当男人看到眼前这些士兵之后，也是非常疑惑：这些到底是什么东西？而且数量还非常的多。下一刻，那些士兵缓缓地朝着他们逼近。逐渐靠近之下，男人也看清了全貌，这是东将军。我所在的这个故事开始前就提到了，有一个曾经拯救了世界的英雄王，而那英雄王的士兵为了永远守护死去的王，所以选择成。成为傀儡手。这里如果出现了东将军，那就说明这很可能是英雄王的墓。那原作之中的那个东西也会出现在这。见状，男人直接指挥后方的双胞胎去把他们都干掉。下一刻，那双胞胎兴冲冲的朝着那些士兵扑了过去。瞬间，卡恩率先冲了进去，直直的朝着下方士兵砍去。接着，利刃直接将这东将军的身体贯穿。后方卡尼看见，连忙大喊：“你真是无耻！这是我先看上。”只见他一转头，瞬间就将身体后方的士兵一分为二。看着两人大杀四方，男人还开始评价了起来。看来这两个家伙平时也修炼，如果有这样的实力，我根本就不用出手。不过为了快速通过，下一刻，男人瞬间双手。凝聚力量，一股时间圣法朝着前方释放。在那魔法释放之后，东将军们开始丝毫不能动弹。见状，前方双胞胎瞬间发力，朝着那些东将军砍去。只是一瞬间，那些东将军就被他们尽数杀死。男人这时也缓缓的走了上来。双胞胎们辛苦了，我带你们再去做点有意思的事情。这一句话顿时让这双胞胎疑惑了起来。更有意思的事情，下一刻，男人竟直接坐在冰窟之中喝起了茶叶，而那对双胞胎却被男人安排到了前方为他清理东将军。可他两打工人却浑然不知，并且还兴奋不停打怪，甚至还在结束之后要求男人继续给他们找些事情。见到清理的差不多了，男人才。缓缓起身，既然
终于遇到了最终 boss。看眼前的 boss， 男人也清楚了现在发生的一切还是和原作一样，只要越过那道门就能进入英雄之王的坟墓。下一刻，男人直接发动了自己的时间之力，将眼前 boss 禁锢，而双胞胎也趁机冲了上去，直接将这群士兵全部解决。终于可以迎接最终奖励的男人顿时摩拳擦掌，现在就让我来看看里面到底有什么。当他将门打开之后，里面顿时出现了堆成山的黄金。然而，英雄之王的尸体竟赫然竖立在宝屋之中。此时的男人看着眼前被冰封的英雄王无比硬，只见英雄王的下方记载着他从未看见过的历史。远古时期时诞生了光和黑暗的生物，他们被称为善和魔。可那些善族和魔族把自己当做至高无上的种族，随意的奴隶其他生物，因为他们的存在让所有生物都过得苦不堪言。最后，地面上的所有生物再也忍受不了，拔剑指向了善和魔。而这场战争也是龙族所带领的，经过漫长的战斗，最终地面上的生物获得了胜利。随着战争的落幕，龙族也消失在人们的视野之中。但是我英雄王警告世人，为了和平牺牲的龙再次出现时，善和魔将再次降临到这个世界。所以我将剩下的东西交给来到这个有缘人。看到这个历史，男人也是一脸懵逼，这世界竟然有这种设定吗？那该死的作者根本没有写出这些内容，好吧？所以眼前这个就是英雄王的法书吧？他可是以人类之躯达到灵境的天才。这一本书记载了英雄王毕生的武学。小说中的主人公最后成为人类之中最强剑圣，也是因为他。只要有了这一本书，就算没有得到其他宝物也没有关系。但是男人这时又被周围闪闪发光的金山所吸引，情不自禁之下，他还是走到了金山旁边，摸起了金币。这时那冰封着的英雄王水晶悄悄的不断扩散，下一刻巨大的爆炸从英雄王身体四周爆发而出。只见那英雄王竟直接苏醒了过来，看到这一幕的男人也是大惊失色，这根本和原作之中不一样。英雄王环顾四周后，指着男人开口道：“你不能拿走这些东西。”后方双胞胎也被这英雄王的气势吓得瑟瑟发抖。这是什么？男人此刻只得提醒他们，他是英雄王，现在我们根本不是他的对手，所以你们快变成龙行跑。此时英雄王已经拔出了手中的长剑，我要杀了你们这群贪婪的人类。下一刻，一道强大的剑气直接从英雄王的手中爆发而出，男人直接被这强大的威压吓得不敢动弹。不行，我要逃，但身体却丝毫不能动弹。这就是灵境的实力吗？忽然，男人拼命爆发出最后的力量。我这么拼命修炼，可不是为了就这么死去。英雄王的巨剑此刻也直直的朝着男人砍去，接着两股力量直接撞击在一起。下一刻，男人的攻击竟穿了过去，击中了英雄王。可还不等他高兴，一道剑光直接从天而降，瞬间将这世界一分为二。当光芒散去之后，这地面之上只剩下一道深不见底的鸿沟。本来已经准备迎接死亡的男人，这时却惊奇的发现自己竟然还活着，这让他无比疑惑：我是怎么活下来的？突然，旁边的双胞胎喊了起来：“快看头顶！”只见整座地宫都被英雄王劈开了，这让男人无比惊讶。英雄王一剑竟把这地宫一分为二。曾经的他真的是一个人类吗？所以刚才他砍下那一剑是故意砍偏的吧？突然苏醒后的英雄王自己将手中长剑打掉，接着开始自言自语起来：“小龙保护离开这里，小心我。”还不等他话说完，地宫竟逐渐开始坍塌起来，而英雄王此时也变成一团血雾，消散在空气之中。见状，男人也不敢停留，直接化作龙形，接着连忙呼喊一旁瑟瑟发抖的双胞胎：“快点变身，跟着我的后面，不要掉队了。”下一刻，男人手中凝聚力量，嗡的一声，直接将整个冰层冻穿。他们也乘机直接飞出了地宫之中，逃出升天的男人才缓缓叹了口气，差点就要死了。不过到底是怎么回事？英雄王明明打算杀了我，如果他没有停下来，我必死无疑。但是为什么英雄王苏醒不就是为了杀入侵者吗？而且他消失之前好像想提醒我们什么。不过还好活下来了，而且得到了我想要的东西。此刻已经累坏了的男人并没有精力继续思考那么，直接躺在了雪地之中休息了起来。双胞胎也紧紧的抱着他。休整一夜的双胞胎瞬间就恢复了活力，在雪中奔跑起来。可这一路的安宁让男人感到疑惑，这东芝大陆没有怪物了。雷娜连忙解释道：“东芝大陆的怪物是最多的，而我们之所以遇不到怪物，是因为你们身上的龙气没有怪物敢接近。”突然，卡恩看着前方大叫起来：“那边有烟爱！”见状，男人当即应下：“好，我们过去看看有没有吃的。”可当他们到达的时候，映入眼帘的只有一座被火焰烧毁的村庄。看到这种情况，内心还是人类的男人当即下令：“我们下去看看吧，说不定还有人活着。”当他们走入村庄之时，里面只有满地的尸体。看着还有倒下的怪物，男人也得出了结论：是怪物袭击的村子。一番搜索之后，他们并没有发现这里还有活人。得到答案后的男人也当即决定：“既然没有活人，我们现在继续启程吧。”突然，后方村口浩浩荡荡的迎来了一队人马。见状，男人连忙拉起双胞胎躲了起来。这让双胞胎非常疑惑：他们也不强啊，我们为什么要躲起来？而男人的想法却是并不想和这些人。人类有任何瓜葛？最主要，在这种被毁掉的村庄中，有三个小孩，不会很奇怪吗？这一队人马一番搜查后，发现并没有存活的人类，立刻朝着首领跑。已经全部检查过了，这个村庄是被怪物袭击了，全死了，没有幸存者。得到答案的领头者也只能无奈的点了点头。此时，马车上的领主也缓缓走了出来，而他的妻子也从马车上一起下来查看起了伤情。那领队立刻朝着他们禀报：这种情况很奇怪，怪物一般这个时候不会活，但不知道为何昨天突然开始发狂，就像是被什么东西追赶一样。听到这一番结论的男人也是懵逼了，不会吧？这个村子变成这样，难道都是因为我？我真该死啊！晚上。要睡不着觉了。就在这时，后方双胞胎刚刚吃完零食，竟打起了嗝。这一道声音瞬间引起了这队人马的注意。前方护卫发现危险之后，直接一道剑气朝着发出声音的地方直直砍去，瞬间就将遮挡他们一行人的
这里只剩下你们几个了吗？后方领主夫人这时也朝着他开口道：“老公，这些孩子能不能将他们带回城堡？”领主见状，连忙下令把这些孩子带回城堡去。此时，男人完全没有预料到这种情况的发生，直接被拖上了马车。下一刻，男人就已经被带到了城堡之中，洗起了澡。但这却让男人无比无奈，怎么会变成这个样子？本来以为装一下可怜他们就会放过我们，都怪这双胞胎也太好了。更没想到这对夫妻竟然这么善良，现在只能先看看情况。过一会，沐浴完后的几龙直接被换上了一套新的衣服，而领主夫人更是为他们准备好了丰盛的晚餐。双胞胎见状，立刻扑了上去，大吃了起来。这让男人也不知道从何吐槽，他们为什么适应的这么快？虽然想现在离开这里，但是又担心雷娜错过，只能在这里等一会了。与此同时的雷娜不断的朝着男人所在的城堡飞去。原来他被剑气击飞出去之后，竟被老鹰叼走了，好不容易才飞了出来。随着夜晚渐渐落下，城堡之中的几龙已经开始休息，而男人却因为起床听见了领主夫妻的谈话。从谈话中，男人也了解到了这对夫妻如此喜爱小孩，是因为他们的孩子意外去世。可下一刻，那领主夫人的话直接将男人吓傻：“老公，我们收他们作为养子养女吧。”这直接让幼龙大惊失色：“你真不怕我爸找你麻烦？”而这人类正是东之大陆四个国家中最强的王族，这也就意味着幼龙成为他的养子，将成为整个国家的核心人物。但这却十分让男人苦恼，必须得趁这件事情变得更麻烦前马上离开。突然，窗户上撞上了一道娇小的人影，原来正是千辛万苦从老鹰口中逃出来的雷娜。好不容易与几龙相遇的雷娜，顿时露出了幸福的泪水。太好了，我们终于聚齐了，现在可以继续出发了。男人这时却不好意思的说道：“其实我打算在这里多留一段时间。这个领主的夫人对我们很好，而且他们刚刚失去了孩子，就这么离开，怕会伤了他们的心。”看着眼前为别人着想的幼龙，雷娜也露出了笑容。正是因为大人这种温柔的一面，才让我更想留在他的身边。接着连忙给他出谋划策。既然他们遇到了我们龙族，也是他们的缘分，所以我们给他们留下一个小礼物后再离开吧。如果他们没有孩子的话，我们送他们一个不就行了？男人这时也反应了过来，对啊，没有必要马上给他们孩子。但如果这两夫妻怀上孩子的话，我们消失也没有关系。下一刻，男人当即决定这一次我就当送子童子吧。随后他直接安排了双胞胎前去寻找领主夫人玩耍，而男人则是找上了领主陪伴在他的身边。领主看见男人的到来，顿时露出了久违的笑容。眨眼之间，一天很快就过去了。几龙坐在一起探讨起了方案。经过雷娜的观察，领主和领主夫人每天接触的时间大概只有五次。今天干的这些事却让双胞胎有些疑惑。我们今天和夫人、领主一起玩，和生孩子有什么关系？男人直接自豪地说出了经验。我们首先需要让他们身心愉快。他们两夫妻因为丧子之痛，关系疏远了许多。但今天我们改善他们的关系，冲淡了他们的悲伤情绪，然后很自然关系好了，他们将能在晚上创造出新的历史。好了，现在就是最后一步了。下一刻，男人直接掏出了珍藏着的秘药制作。这本书是因为我为了研究灵药效果提高方法偶然发现的，其中可是记载着百分百让人怀孕和提起性质的宝贝。接着，他们直接进入衣柜之中，创造出了一片新的空间。现在可以安心的在这里面制作灵药了。一段时间之后，雷娜带着灵药就潜伏进了厨房之中。根据男人的指使，他需要做的就是将这两瓶药撒在领主夫妻明天要吃的食材之上。但来到厨房之后的雷娜却是一脸懵逼，这么多食物哪个才是领主夫妻要吃的？实在无法分辨的雷娜一不做二不休，直接所有食物都撒了一遍，甚至连谷物和食用水都撒上了一遍。第二天，这东芝大陆的城堡之中一片春意盎然，无数男男女女都欢声笑语的享受了起来。见到这么多人，这样男人也是一脸懵逼。不管了，还是先观察一下他们两夫妻什么情况吧。下一刻，男人来到房间，直接观察起了两人。只见领主背对着领主夫人，不断喘着粗气，而领主夫人也是一脸羞红。为什么我今天心脏跳得这么快？突然，领主鼓起了勇气，与领主夫人紧紧的抱在了一起。顿时，这房间之中便传出了暧昧的气氛。男人也是叹了一口气，今天真是一个伟大的夜晚。双胞胎这时也适当的出现在了这里。什么是伟大的夜晚？见状，男人直接拉起两龙就走，小孩子不需要知道这些。第二天早上，他们一行人也消失在了城堡之中，只给领主夫人留下了一封信件。当几龙从领主的城堡离开之后，那夫人也怀上了孩。此刻，两夫妻看过幼龙留下的信件，也知道这是他们为他留下的孩子。得知喜事的领主当即庆祝起来，直接开仓放粮。可此时的他却不知道，雷娜已经将领主府所有的粮食都撒上了药剂。与此同时的几龙已经再次踏上了回到春之大陆的路途。经历过这一切的双胞胎更是对后面的旅途无比期待，但男人却苦恼了起来。我们在领主城堡浪费了太多时间，如果像这一次一样继续出现什么预料之外的情况，路程只能慢慢拉长。想要减少移动的时间，还是需要如何横穿大陆的情报？突然，一旁的双胞胎再次凑到男人的面前。罗娜为什么走了这么久还没遇到怪物？男人也。也只能吐槽，我们三个可是龙一般怪物，怎么可能敢靠近我们？双胞胎立刻反驳，那没有怪物，还有山贼呢。看着这茫茫白雪，这边视野开阔，就算有山贼，他们从哪里出来？难道他们还能从地底跳出来不成？话音刚落，只见三道人影直接从雪地之中窜了出来，接着朝着几龙大喊：“要想从此过，留下买路财。”双胞胎见状，立刻惊呼：“真的从地下跳了出来了！”男人此刻也是一脸懵，我是有什么预言的能力吗？顶头山贼看着眼前只有几个小孩，也是愤怒：“你是傻子吗？就几个小孩还叫我跳出来？”另外一名连忙回道：“我看他们穿的挺高级的，应该是有钱人家的孩子，绑架他们如何？”一番思考之后。后领头者也觉得这个方法的可行性，男人这时却叫停了他们。你们不觉得很奇怪吗？就我们几个小孩出现在这，突然后方双胞胎直接叫
装饰也是觉得离谱。这么精细的手艺，我只在爸爸的城堡里见过，没想到再次见到竟是在山贼的老巢之中。后方小弟连忙出声：“我们山寨很帅吧？这些可都是我们老大亲手做的。”男人刚想出声询问刚才的领头者，直接将他叫去，接着便将几龙全部关入了牢房之中。见几个山贼离开，男人也直接指挥雷娜出去寻找一下这里的财宝。男人顿时露出了阴险的笑容：“这山贼多年的积蓄都将落入我的手中。”不一会，刚才出去禀报的山贼直接将他们老大带到了牢房之中。看着眼前几个风韵犹存的小孩，老大也是露出了笑容：“这三个孩子确实不错，应该可以卖个好价钱。”男人此刻也观察起了眼前的老大，这个家伙实力不错，他的水平应该达到了三级了吧？有点不像这种穷山僻壤会出现的山贼啊！这时，山贼老大仔细看向坐着的男人时，直接被吓得瑟瑟发抖。只见男人四周围绕着一股强大的威压，不断向他展示。看到这老大竟然害怕起来，男人也发现了异常。难道这个家伙不是人类？随即，他直接上前和这老大打起了招呼。那老大直接被男人一句话吓得慌忙逃离了牢房。而此时，雷娜也回到了牢房之中，朝着男人禀报道：“这仓库里面啥东西都没有，别说宝物了，我都怕这些山贼饿死。”得到答案的男人也是无奈，本来想打劫，明显他们还是个穷光蛋。不过这个老大可是个人才，变相也是宝物呀。下一刻，他直接上前将牢房掰开。此刻已经逃回房间的山贼老大不停的喘着粗气，终于没有那么大压力了。但是那个小鬼到底是什么？在他的面前，我就像是一个没有丝毫反抗能力的蝼蚁。突然，这时男人直接出现在了老大的身边。你在想什么？只是这一瞬间，那山贼老大直接被吓得贴着墙壁不敢动弹。你是怎么从牢房之中出来的？男人却一脸轻松，你那个牢房根本困不住我。接着他便缓缓的朝着山贼老大所在的地方逼近。见状，那山贼老大直接被吓得连忙拿起一旁的武器。虽然我不知道你怎么出来的，但是我这次就放过你。快回去吧！如果你不回去的话，就别怪我不客气打小孩了。男人这时却在他的旁边跳了起来，来打我呀，快来打我！此时的山贼老大直接被男人这种言语激怒，瞬间挥舞起大锤，狠狠的朝着男人砸去。但这攻击却在即将砸到男人之时停了下来。男人见状，继续朝着这老大嘲讽：“怎么你不是要打死我吗？为什么停下来？”被激怒的山贼老大再次挥舞起巨锤，狠狠的朝着男人砸去。毫无意外，这一次攻击也在即将砸到男人之时停了下来。随后他又试了好几次，但毫无意外，攻击每次即将打到男人就停住。这么多次攻击，他不仅没有伤到男人分毫，还将自己累得够呛。此时的山。山贼老大喘着粗气的询问男人：“你到底是谁？”男人却并没有给他准确的回答。我，你应该心底早就有答案了吧？突然，这时雷娜闯了进来，大喊：“双胞胎实在太闹腾了，我拦不住他们！”看到雷娜的老大顿时大惊失色：“你竟然拥有精灵仆人！”雷娜此时也看见了山贼老大：“你好奇怪呀、啊，我闻到了矮人的味道，但是你却长得和半兽人一样高。”男人这时也给出了答案：“他应该是矮人和人类混血出生的。”见眼前之人轻而易举说出了他的身份，他也想起了曾经父亲对他说的话：“儿子，我们矮人必须要记住一件事，以后你遇到某一个人，浑身发冷颤抖，并且毫无理由的惧怕他们，不要犹豫，扭头就跑，你不是纯。”的矮人说不定有机会逃跑，但是你继承了矮人的血统，不能完全摆脱他们给我们制定的枷锁。难道你就是传说中的龙？而男人从见到这老大的第一眼就看出了他是矮人。这个家伙和父亲带回来维修城堡的矮人很像，父亲曾经也解释过，矮人对龙族犯了大错，所以将世世代代受到惩罚。他们将勇士受到枷锁的束缚，无法逃脱，只能听从龙族的命令。但经过我的调查，只得到矮人族曾经差点害的龙族灭种，除此之外再无线索。此时，男人已经不断的将这老大逼入了墙角。好了，奥恩，现在开始你就做我的奴隶吧。奥恩顿时被男人这一句话吓得哭了出来，可男人却突然上。前安慰了起来，没关系了，人生本来就是这样的。好了，开门见山吧，你当我的奴隶十年，最长是十年。如果做得好的话，可能提前结束。这让奥恩十分疑惑，你到底要我做什么？男人这时直接正义凛然地说了出来，你要做的事就是为了世界的和平将我们送回家。这一句话直接让奥恩感到莫名其妙，世界和平和送你们回家有什么关系？你难道没有听过那个故事吗？曾经有个自以为是的勇者杀死了幼龙，并且还说自己是屠龙勇士，结果失去幼龙的父亲直接愤怒地将那整个国家都毁灭。现在在你这边可是有三只幼龙，他们的父亲甚至是已经登上半神境的。如果他们找不到我们的话，把世界肯定会陷入前所未有的灾难，这让奥恩更是害怕。但是你为什么要把这么重要的事情交给我？看着眼前这懦弱的矮人，男人也不好直说，就你好欺负。那当然是因为你是被伟大的龙选中了。你看你这么强大，龙族选择你不是很正常吗？而且这还是你一生唯一一次的机会。只要你将我们三只龙安全送回家，我们的父母一定会报答你。闻言，奥恩顿时两眼放光。好好好，我现在就答应。当他说出这一句话，顿时身体四周出现无形的锁链，将他困住。这是什么东西？男人终于露出了自己最终的目的，还能是什么？这是你自愿戴上的狗链，这可是你们矮人族的血之枷锁。只要答应过龙族的约定。就一定要完成。如果完不成的话，你将成为一辈子的太监。好不容易忽悠到一个冤大头，男人立刻将他介绍给了双胞胎。见到奥恩的双胞胎，立刻惊呼起来：“哇，这么大的矮人，我还是第一次见到。”男人这时也有点疑惑：“你是怎么长这么高的？就算你是混血也不可能吧？”奥恩这时也老实的回答了起来：“我大概在二十岁左右，偶然吃了某种水果，病了十天之后就变大。”闻言，男人顿时惊喜起来：“那个水果长什么样子？是不是有点像骨头？”接着他直接掏出怀中珍藏的书，递了过去：“是这个。”在得到这个答案之后，男人顿时心生歹念：“只要有了这个，我就能打败这两个嘲笑我是矮冬瓜的双胞胎。”接着他直接。叫住奥恩，我们现在
胞胎立刻凑了上来，大叫：“巨大果实是什么？”但这可是关乎男人尊严的东西，他怎么可能透露出去？可这时奥恩却提出了问题：“半兽人就住在那棵树附近，我不敢靠近。”男人顿时笑了起来：“我还以为你有什么事呢，小小半兽人而已。你只需要将我带到目的地，剩下的事我会解决的。”过一会，奥恩直接带着几龙来到了悬崖边缘，下面就是雪原半兽人的部落了。他们刚来的时候规模还没有这么大，现在人数慢慢的增加，成为了百人。那棵长着巨人果实的树，我没记错的话，应该在半兽人部落的正中央。闻言，男人顿时怒道：“你怎么不早说他们是不是已经把树弄坏了？”奥恩连忙开始解释：“这不可能，那棵树可是长在地洞之中，那些愚蠢的半兽人绝对找不到。”见状，男人直接朝着后方大喊：“双胞胎们，我们开始吧！”接着，三龙毫不犹豫的直接从悬崖之上跳了下去。后方，奥恩见几龙已经冲了上去，连忙大喊：“等等，雪原半兽人可比普通半兽人强上好几倍，我们先想个计划。”雷娜这时却直接开口：“你别担心了，那几位虽然很年轻，但你该不会真的以为他们就是个孩子吧？这一次就让你看清楚为什么大家都称赞龙是地表最强生物。”只见此时的几龙已经气势汹汹的冲到了半兽人的面前。那双胞胎冲入半兽人群之时，顿时大开杀戒起来。在场的半兽人就像木桩似的站在原地，被他们轻松斩杀。这时雷娜也继续说道：“看见了吧，这就是龙。”但奥恩也有些疑惑，虽然龙大人们实力很强，但这些半兽人也是软柿子。那你可能不知道什么叫做天敌，就算是残暴的半兽人，面对顶级的捕食者也肯定浑身颤抖。本来就没什么脑子的半兽人，怎么可能敢对高贵的龙大人出手？此时的奥恩也明白了过来，这就是龙的气场吗？只要面对他们，就会丧失战斗的意志。没错，别看他们现在还年轻，等经过二次睡眠之后，他们长大，光靠气势就能杀死一大片半兽人。突然，红发的山贼独眼跑了过来，老大，你没事吧？我听到整个山谷发出巨大的响。当他到达，仔细看去，下方已经是一片血海。这半兽人部落竟然彻底被毁了，这到底是？天哪！我们抓来的那些小鬼居然在随意杀戮半兽人。难道老大你全部都知道？你看见他们后，马上就发现了他们的强大。雷娜这时为了男人的计划，连忙提醒他认下来。见状，奥恩连忙承认，那是当然了，是我拜托他们解决半兽人的。所以不管怎么样，我们绝对不能怠慢了他们，管好你手下的人。闻言，这独眼看向下方已经将半兽人屠杀殆尽的小孩子，看到这一幕，我怎么敢怠慢他们？当双胞胎将剩下的半兽人清理干净之后，他们眼泪倒在了地上。见到这种情况，幼龙直接扔出食物将他们打了开。接下。下来，我要拿的东西可不能让这两傻龙知道。随后，他直接朝着上方的奥恩叫道：“你还愣着干嘛？快点下！”虽然此时的奥恩无比害怕，但是也只能听从幼龙的命令。来到他的面前后，立刻谄媚的笑了起来：“龙大人，你找我吗？”幼龙直接凶狠转头：“没看见清理完了吗？我要的长大果实在哪？”奥恩闻言，连忙带着男人朝着一处山洞跑去。只要通过这个洞穴进入到通道里面，就可以看见了。可此时钻到一半的奥恩却愣在了洞口：“我好像进不去，卡住了。”见状，幼龙直接将奥恩拉了出来：“你就好好待在这里，我进去就好。”接着他便独自一龙走入了洞穴之中。刚进去一会，他就发现了深处散发出蓝色的光芒。看到这光芒的幼龙顿时大喜，终于找到了就是他。下一刻，他直接口水直流的朝着光芒所在的地方跑去。我长大的梦想终于可以实现了。但到达树旁的幼龙却愣在了原地。只见那树上的果实竟非常的小，这还不到图鉴上描述的一半大。不会吧，这树竟然还没有长大？只有这么大的话，要长到二百年才够。吃了没长好的果实，效果也会下降，这该怎么办？随后，幼龙只能先从洞穴之中出去。奥恩见到幼龙出来，连忙询问：“里面有找到您需要的东西吗？”幼龙此刻也只得叹气，就如你说的，里面。有一棵树，但里面的果实并没有成熟。现在虽然没有办法，但也只能等到它成熟了才能吃。这时，奥恩却提出了疑问：那如果放在这不管的话，会不会被人吃掉？闻言，幼龙脸上瞬间阴沉了下去。吃掉它可以的话，就试试看吧。下一刻，幼龙直接在洞口之处布下了阵法，甚至还在洞内摆放好了指示牌。如果你敢动我东西的话，我会让你后悔的。接着，他继续朝着奥恩说道：“还有你的手下还在吧？我需要用一下。虽然我用魔法设下了陷阱，但是这些还远远不够。我需要有人一直监视着，直到我的果实完全成熟。”下一刻，幼龙直接将所有山贼都召集在了一起，看着眼前这些歪瓜裂枣，幼龙都。你你的手下怎么全是这种一个能用的动物？不过现在也没办法，为了我能快速长大，只能有所痛。此刻看着上方站着一个小孩子，下方的山贼也是议论纷纷。忽然，男人在上方开口，直接将所有山贼吓了一大跳。我将你们聚集在一起，有重大消息要告诉大家。那个消息就是，从今天起解散血府匪帮。闻言，下方山贼瞬间闹腾了起来。你是谁啊？有什么权利解散我？那独眼跟是找上了奥恩。老大，他说的也是你的意思吗？幼龙此刻却并不慌张，瞬间叫出准备已久的双胞胎。接着，那双胞胎瞬间元气满满的拿着棍子走过去。下方的山贼直接被两龙吓得连连后退。不等他们有所反应，两龙直接对着那群山贼一顿殴打。看着自己手下受到如此虐待，奥恩也默。默的流下了伤心的泪水。一段时间之后，所有的山贼都倒在了雪地之中。幼龙也在此刻开口：“看到了吗，各位？你们连两个孩子都不如，但是你们也不用太担心了，我会彻底将各位改造好的。”当幼龙将所有山贼聚集之后，立刻开始了严格的训练，直接将所有山贼累瘫在地上，无法动弹。看到这些山贼如此弱小，幼龙也是无奈：“你们这些人也太弱了吧！先让你们休息十分钟。”好不容易得到喘息机会的山贼们顿时开始吐槽起来：“这样下去，我们真的会累死的。为什么我们不会累昏倒？而我们又不是士兵，为什么要接受这种训练？”此时的独眼已经整个人
成长起来。突然，男人叫了一下一旁的奥恩：“我让你做的东西做完了吗？”得到奥恩的肯定后，男人顿时兴奋起来：“很好，你先去准备一下，我把其他人带过去。”狮子可是为了让小狮子变强，把小狮子从悬崖绝壁上推下去。听到这样一段无厘头的话，奥恩也是有些懵逼：“龙大人到底想干什么？”一段时间之后的雪山山脉之中，赫然出现了一群背着大包的山贼。下一刻，一个巨大的投石器突然就出现在了他们的面前。其中的独眼见状，连忙上前询问：“老大，怎么突然就冒出一个投石器？难道我们要去攻城吗？”还不等奥恩有所回答，后方就传来又龙的声音：“你们肯定很好奇我让大家来这里的原因，比起向你们介绍，我还是选择让你们亲眼看看。”接着他直接朝着后方叫道：“双胞胎一号，开始行动！”卡尼闻言直接蹦蹦跳跳的坐上了投石器上，看到这一幕，直接让山贼们大惊失色。难道要这样训练不会吧？只见男人朝着前方大喊：“助教发射！”那投石器瞬间被启动，将卡尼投放了出去。这一操作顿时将山贼们吓得结巴了起来。这个世界真是疯了！奥恩这时也明白了幼龙刚才的意思，原来从悬崖上推下去是这个意思。而此时飞上天空、即将掉落的卡尼突然打开了降落伞，看到情况很好，幼龙也很欣慰。不错不错，投石器和降落伞性能很好。大家现在应该看清楚了，就是这么做。而面对他的却是一群山贼的沉默，不敢说话。见状，幼龙再次将卡恩叫了出来。既然如此，再给你们示范一遍。下一刻，卡恩也被投石器发射了出去。幼龙之所以要做出这个东西，正是为了有小偷出现的话，山贼们可以马上出动。接着，幼龙直接朝着后方转头，怎么样？很简单吧，只需要飞出去，然后掉下去就好了。听到幼龙这一番魔鬼发言，直接将山贼们吓得朝着后方逃跑。但只是刚刚跑出两步，这山贼竟直接撞上了幼龙设置的结界。幼龙这时缓缓朝着山贼们走去。你们害怕是很正常的，但是。只要鼓起勇气，肯定没问题。接着他朝着后方奥恩看去，你们一定可以的。难道必须你们老大示范一下，你们才明白吗？奥恩瞬间被幼龙的想法吓得瑟瑟发抖，接着连忙摆手向幼龙拒绝了这个提议。我胆子很小的胜任不了。幼龙此刻却不管三七二十一，朝着后方山贼喊道：“孩儿们，你们的老大胆子很小，所以用投石器帮帮他吧。”下一刻，所有山贼瞬间一拥而上。我们经历的这一切都是因为老大，甚至连投石器都是他带过来的，一定要他也尝尝这个滋味。此时，所有山贼如饿狼一般，直接将奥恩团团围，将其捆好之后，他们直接将奥恩架上了投石器。不等幼龙下令。这些山贼直接将奥恩发射了出去，而幼龙只是在一旁静静的观察着这一切。原本我还担心块头的原因，没想到比预想的好。接着他转头朝着剩余的山贼笑道：“好了吧，现在你们谁先来试试？”刚才还一脸兴奋的山贼们瞬间露出了苦瓜脸。下一刻，雪山之中不断的传出山贼们的惨叫。很快，严格的修炼过去了四周，而幼龙这时又陷入了苦恼之中。虽然现在我已经将山贼们的身体打造的很好了，但是如果有强大的实力者闯进来，我的长大果实还是会被洗劫一空。所以我必须提前做好准备，制造出一个拥有强大实力的人。可我现在拥有的高级法术只有英雄王法术。但问题是，现在的我看里面的内容也很难理解。我现在根本没有时间去别的地方寻找高级的法术了。突然，双胞胎从幼龙的身后冒了出来：“罗娜，你在干什么？看起来很苦恼，还一直念叨着什么法术啊？法术，你想读书了吗？这种东西可是很无趣。”幼龙这时才反应过来：“你们有看过法术吗？”他直接得到了两龙的准确回答：“当然了，我们看过很多。”卡尼，我可是背诵了五本啊！一旁的卡恩闻言，顿时争强好胜起来：“我比他多，我背了十本。”听到两人的谈话，幼龙顿时心生一计：“龙族中保存的肯定是高级的法术，而且他们背诵了这么多本，肯定有我用的着。”接着他直接开口：“很简单，就能分出。”胜负你们只需要写下来不就行了吗？两傻龙瞬间上当，兴奋的大叫起来。很好，我今天就要和他分出胜负。双胞胎接过纸笔之后，立刻奋笔疾书起来。幼龙看着这一幕，也露出了奸商的笑容。只是半小时的功夫，两龙直接兴奋的跑到幼龙的面前。我们都写好了，快点分出胜负。见两龙这么快，幼龙也是懵逼，你们怎么写这么快？而且这又不是一两本的事情，这么快就写完了，不会是随便写的。当他仔细看向两龙写出的法术，瞬间让他露出惊讶的神情。接着他直接埋头不停的看着那些默写出来的书籍。一段时间后，幼龙也发出了惊叹，他们竟然完完整整的写出了十一本法术。见幼龙看完书籍，两龙瞬间凑了上去，异口同声道：“这次是我赢了吧？”两龙闻言都不服，对方直接开始了大打出手。见状，幼龙只能喝停两龙的动作。这次的胜负是平局。突然后，方雷娜跑了进来：“主人，你交代的事情我都做了，奥恩也完成了工作。”幼龙顿时信心满满，现在该做的都做了，高级法术也有了，是时候离开了。很快又过去了两周，曾经那些弱不禁风的山贼已经成为了精良的士兵。在幼龙的带领之下，他们更是拥有了严格的纪律。看着下方的山贼，幼龙也露出了满意的笑容。你们现在的样子，本教官非常满意。这六个星期的修炼没有白费，恐怕你们所有人都很好奇。为什么要进行魔鬼训练？下一刻，幼龙所在的方向瞬间绽放出耀眼光芒，山贼们眼前出现的东西直接让他们惊掉了大牙。只见他们的眼前竟降临了一具神圣的天使，那神圣的天使降临的一瞬间，便朝着下方山贼开口：“听着，你们这些人类，你们已经被我选中了。”下方山贼顿时大惊失色，竟然是武神天使，我们得到了他的选择。很久以前就留下了一个传说，武神天使斩杀了世界中的一切恶魔，那可是用魔族尸体堆积出的武神名号。这样伟大的存在，现在竟然出现在我们的面前，选择了我。但山贼们此刻却不知道，这武神天使的身体是幼龙所操控。幼龙正。是利用双胞胎们带来的法术所制造出的虚影。突然，虚影的一旁
度就差不多了。只要再使用精神圣法，在他们的脑中结印就完成了。下一刻，那巨大的武神天使伸出手掌，朝着这些山贼释放圣法，瞬间山贼们全部都被佑龙洗脑，发出呐喊：“我们将誓死为您效力。”雷娜此刻也听从佑龙的指示，拿着药剂朝着树苗出发，接着便将佑龙特制的药剂浇灌在一旁的小树苗上。感受到药剂的浇灌，树苗瞬间长成了一棵参天大树。自己身旁突然出现一棵大树，山贼们也是大惊失色，这是神迹吗？武神天使此刻也适当出声：“这棵树是我给予你们的承诺，同时也会有一个证明你们的考验。”当武神天使朝着山体一指，瞬间山体破碎，出现了一个山洞。只要你们通过我设下的考验，你们将得到我的祝福与奖励。山贼们此刻已经陷入了癫狂，大叫起来。而那个山洞之中放着的正是双胞胎们写下的法术。不过，同样佑龙也在里面设下了考验，不能让他们轻易拿走。最后，佑龙朝着山贼们说出了最后的诺言：被选中的战士们，只要誓言之术还在，我就会再回来。随后便消散在空气之中。看见武神天使的消失，山贼们只是稍微愣住一回，便立刻兴奋起来。我们竟是被天命选中的人，一定要誓死守卫这些树。佑龙见到这种情况，也露出了兴奋的表情，这样我就可以安心出发。奥恩见到自己曾经的手下被佑龙这样忽悠，也是自闭了起来。现在这些家伙一定坚定的认为自己是被选中的人，一定会用自己的生命来保护这周围的所有树木。可怜的家伙毫不知情就成为了别人的看门狗。忽然，奥恩反应了过来，他们如果是看门狗，那我不是被带出门的狗。瞬间，奥恩直接跪倒在地，我这一身如履薄冰。佑龙却丝毫没有给予他一点时间，开始教训起了他。奥恩，你现在在干什么？我们要尽快出发了。随后，奥恩便跟随三龙踏上了回家的路。与此同时的太空之中的龙殿之内，佑龙的父亲杰纳一脸担忧的看着下方大陆，不知道罗娜有没有按时吃饭，好好休息。即使为了成为元老再重要，也不能将罗娜一个人放在家里，不能再这样下去了。就算我现在事物堆积如山，那我只要偷偷摸摸回去一趟，不会有人知道。但杰纳刚刚穿好衣服打算出发之时，他的面前却出现一人将他拦住。我说你不会是打算逃脱我们神圣的义务吧？杰纳也只能故作镇定。你在说什么胡话？怎么可能的事？而出现在杰纳面前的正是卡洛，他也是双胞胎的父亲。所以你真的没有事情做吗？为什么一直在我这里？卡洛也注意到了杰纳桌子上的水晶球。我只是看你很无聊。过来陪陪你，怎么你又在想罗娜？所以你刚才就是打算逃出去偷偷看望他吧？不过你应该知道，在继承的过程中随便离开的后果吧？而且元老他们都是什么人，你也应该清楚，肯定会被发现。不过你就这么担心你的孩子吗？像我的孩子，我一点都不担心呢、啊。你知道我的孩子很喜欢罗奈吧？所以我告诉他们，让他们无聊就去找罗娜。而且罗奈比我聪明，会照顾他们。你就是太宝贝你的儿子了。你要知道，他可是万中无一的天才龙，你不应该把他限制的太死。但杰娜还是无比担心我离开了这么久，他会不会有什么意外？卡洛却直接一把将他抱住，别担心这么多了，好好处理我们的继承吧。而且我都已经让我的孩子去陪他了，我还特别。嘱咐双胞胎，让他们一定要听罗娜的话。他们本来就特别能闯祸，所以我直接把他们交给你儿子。罗娜应该会帮我好好看着他们的。闻言，杰娜的脸色瞬间一变，怒从心起。下一刻，龙殿之上瞬间发出巨大的爆炸。然而此刻，他无比放心的罗娜却把双胞胎带到了东芝大陆。正因为这双胞胎让佑龙回家的路变得无比困难，此时的奥恩也找到了一辆马车来与他们会合。看到马车，佑龙也好不容易露出笑容。很好，下面的路程终于可以轻松点了。现在我们只要前往附近最近的港口就可以，只要到达了那边，然后购买船只就可以前往秋之大陆。奥恩这时却开口，但是按照我们这个走法。至少要一年才能到达。这一句话让男人有些沮丧。一年可能太久了，如果中间发生点什么，还会延长时间。奥恩这时却有些疑惑：“龙大人，你能不能联系上其他龙？如果你有认识这片大陆的龙族的话，我想你拜托他们帮你回家，会不会简单很多？”闻言，佑龙这时才反应过来：“对啊，东芝大陆肯定也有躲起来生活的龙族，我如果能找到他们，就能快速移动。”可佑龙却再次陷入了绝望：“我从出生开始，连家门都没出过，哪里认识其他龙？不仅如此，双胞胎也一样，根本不认识其他龙。但只要能找到其他龙，回去的路程就会变得无比轻松。现在的问题是，我要去哪里找其他的龙？”接着他直接。朝着奥恩询问，所以你知道这片大陆关于龙的传说吗？奥恩顿时开始回忆起来。我只知道一点，但是往西边的城镇，可能那边的人会了解的多一点。佑龙顿时兴奋起来，那太好了，我们现在就前往。随后他们几龙一人立刻踏上了寻找龙族的路途。这时经过几天的长途跋涉，几龙也陷入了疲惫之中。奥恩也开始提议道：“我们距离下个城市还有很远的距离，今天就先露营吧。”佑龙见状也无可奈何，只得答应了下来。很快，奥恩便帮几龙搭好了露营地，准备上了食物。而双胞胎这时直接被奥恩烤着的食物诱惑的两眼放光，在他们期待的目光之中，奥恩也撒上了自己的老八秘制。小调料，两龙瞬间被这小调料迷得神魂颠倒。吃上食物后，佑龙也开始询问道：“现在可以继续了，你刚才说在巨神峰上面有龙出现是吗？”奥恩立刻回答道：“这是我刚才经过城市，从一个猎人那里听来的。二十年前开始，他的村子里就出现了疑似龙的生物。可下一刻，一根刚刚被吃完的骨头狠狠地砸向了他。”佑龙这时愤怒地指着奥恩：“我还以为你真的见过龙呢。如果不是龙的话，我们就过去看看怪物吗？”奥恩这时也是满脸委屈：“我也是听那个猎人说，自己的村子的怪物可能是高贵的。”曾经，他们村子的人听过一声吼叫，非常像龙，而且附近领地的贵族曾经也派遣过军队过去，甚至还雇佣了专门捕捉大型魔物的团队。但他们过去之后，却再也没了消息。经过贵族们的推测，这些军队很可能已经全军覆没了。在那之后，巨
怪的是，他只有一个人。奥恩闻言立刻站了出来，交给我帮我来处理他。接着便朝着树林深处大叫：“谁在那里？现在就出来！”一段时间后，树林之中缓缓走出一人。你们不用这么紧张。只见这个黄毛瞬间出现在众人面前，很高兴认识你们，我叫伊泽瑞尔。虽然有些失礼，我想借你们的营地休息一下，可以吗？幼龙听到这个名字，瞬间就有一种熟悉的感觉，但就是想不起来。奥恩这时直接开口拒绝了他：“我们这里可是有小孩呢。”见状，伊泽瑞尔也不好继续，便开口告辞。当他走后，奥恩瞬间高兴的出现在幼龙面前：“我已经把他赶走了，主人。”幼龙这时也突然想起了这个名字，立刻便朝着奥恩大吼道：“你现在马上将那个家伙带回来！如果他真的是我想的那个人，那就必须把他关起来。他可是勇者中收服最强兽族狂雷的师傅。”奥恩这时也已经寻找到了伊泽瑞尔，将他邀请了回来。这时的伊泽瑞尔却有些奇怪：“幼龙，为什么一见到我就一直看着？”幼龙这时也开口：“你一个人在这么偏僻的地方旅行，一定很强吧？”伊泽瑞尔顿时笑嘻嘻的回道：“我虽然是一个人，但也不是一个人。”这一句话直接让几龙懵逼，这人是有什么语言障碍吗？只见伊泽瑞尔顿时发出强大的精神念，接着一头硕大的六翼血鸟瞬间出现在几龙面前，将奥恩吓了一跳，连忙拿起武器就要进攻。伊泽瑞尔这时却突然上前将他阻拦：“没事的，这是我的伙伴。”奥恩此刻还是有些不敢置信，这可是一头真正的怪物，而且现在还没长大。伊泽瑞尔这时直接走到血翅鸟的身边，抚摸了起来。他可是我从小养到大的，很听话。这时的幼龙看着眼前之人有操控怪物的能力，他很可能就是那个勇者的师傅。接着他直接上前询问：“叔叔，你有姓杜鲁的兄弟或者血缘吗？”伊泽瑞尔也有些疑惑，他为什么要问这些，但是还是如实回答：“我的父亲就是这个姓。”闻言，幼龙顿时两眼放光，就是这个家伙。现在该怎么做呢？直接杀了他好像有些不好，干脆直接让他成为一辈子的孤家寡人算了。还不知道幼龙打算的伊泽也是浑身打了个冷战。然而一直没人管的双胞胎竟在此刻跑到了血翅鸟的旁边玩了起来。发现这一情况的伊泽顿时被吓得叫了出来：“你们别靠近他，如果不认识他会伤人的。”可下一秒，双胞胎竟直接坐到了血翅鸟的身上玩了起来。这一幕直接让伊泽石化当场。幼龙见状也连忙上前将他俩拉走：“你们可不能随便碰人家的宠。”这时血翅鸟看见幼龙竟突然抱起飞向天空，张开了翅膀。伊泽见状飞快的朝着前方跑去，快躲开他要攻击了。突然，这血翅鸟竟只是翻了一个身，让他们能更好的抚摸。伊泽见状直接自闭了起来：“我家米奇都从来没对我这样过。”奥恩兄弟那些孩子到底是谁？见此情况，奥恩也只能含糊的编造了一个身份。一夜过去，第二天，幼龙在得知伊泽竟是和他们一起前往巨神峰，连忙邀请他一起去。坐在马车里的幼龙再次开始询问起伊泽：“你为什么要前往巨神峰呢？”伊泽顿时两眼放光的说了起来：“因为那座山峰上有我的梦想。”这让幼龙有些懵逼，这破山峰上能有什么梦想？而伊泽无视旁边的人，继续说道：“我的梦想就是驯服一条龙，成为龙骑士。”此言一出，幼龙顿时露出想将他当场抹杀的神情。这伊泽却还在自顾自的述说：“龙才是这个大陆上最强的生物，只要我能驯服一条龙，那我将再也没有什么可怕的。”奥恩见情况不妙，连忙插嘴：“你可别做梦了，驯服龙你会死的。”但伊泽却还在自说自话：“所以这是梦想吗？不过很有可能未来的某一天我会亲手驯服一条龙的。”看到这，伊泽幼龙顿时改变的想法：“要不我还是将他现在就杀了吧。”虽然不知道巨神峰上有什么，但现在看来应该不是龙。如果山上有龙的话，知道这个蠢货想驯服他，可不会轻易就放过这个傻子。那么现在巨神峰上存在的很可能是雷虎。这个家伙去巨神峰驯服了雷虎，也就给勇者留下了击败父亲的狂雷虎。看来我不能让他轻易过去了，我得先下手了。一番赶路之后，几龙也很快就来到了巨神峰。可此时的双胞胎却在下马车的前一秒消失不见。见状，幼龙也十分无奈，怎么一到地方这两货跑不见了？突然，双胞胎这时竟从树林中抓住一只老虎，直直的朝着几人跑来。快看，我们在树林里捡到一只猫。看到这老虎，幼龙也是大惊，这东西哪里像猫？一旁的伊泽瑞尔直接被这一幕吓傻，这难道是传说中的雷虎？下一刻，双胞胎直接将昏迷的雷虎扔在幼龙的面前，接着朝着他开口道：“这大猫好可爱呀、啊，我们能不能带走养它？”他突然就从山上下来找我们玩，所以就将它带回来。看到这一幕，幼龙也有些头疼。虽然我是来找雷虎的，但没想到会变成这个样。伊泽瑞尔此刻也慢慢走了过去，这竟然真的是活生生的雷虎幼崽。双胞胎见状，立刻护犊子的冲了过去，不能动它，它是我们的。与此同时的幼龙突然发现这雷虎竟然在装晕，接着他慢慢朝着满头大汗的雷虎靠近。你已经醒了吧？我看见你眼皮动了，你的呼吸也变得越来越急促了。你没有昏迷吧？这一句话直接将雷虎吓得站了起来。被这突如其来的一战，幼龙被吓得不受控制的一巴掌扇了过去。你还敢吓我？雷虎直接被这一巴掌扇的倒在地上，嗷嗷痛哭起来。一旁的伊泽瑞尔直接被吓得目瞪口呆，一拳就打败了雷虎。此时的幼龙却思考了起来，就算是灵兽，但还是个幼崽，他的家人为什么不在身边？突然，一道强大的气息引起了幼龙的注意，这是什么？难道是成年雷虎吗？下一刻，一道硕大的蜥蜴身影突然出现在几龙面前，伊泽瑞尔差点就被这一幕吓得尿裤子。这难道是龙？幼龙见状，连忙发动能力，必须快点将我们隐藏起来。只是一瞬间，幼龙直接释放出空间圣法，将几人覆盖。伊泽瑞尔再次被幼龙的能力震惊，天呐，空间圣法竟然还做到了瞬间释放！这么小的孩子到底是什么样的存在？今天不但看到了百年难得一见的雷虎，甚至还遇到了这个很像龙的生物。可还不
此刻的伊泽瑞尔却有些力不从心，看着前面跑得飞快的几人，他也是有些懵逼。奥恩就算了，这几个小孩怎么也跑这么快？这几个绝对不是普通的小孩。还不等他思考，他的身体后方再次传来一声吼叫，只见巨蜥迅速的追上几人，张开血盆大口就要将他吞噬。眼见自己已经无路可退，伊泽瑞尔只能召唤出六翼血翅鸟。六翼血翅鸟瞬间出现在巨蜥的上方，将其阻拦。见到这一幕，幼龙也是欣喜，太好了，只要能阻拦一会，我们就能够跑掉。雷娜此刻也朝着几人开口，朝着树多的地方跑。巨蜥的关节不灵活，能够降低它前进的速度。闻言，几人瞬间朝着高处的山峰跑去，却不料这时被阻拦的巨蜥已然暴怒，瞬间发出声波攻击。这一道声波直直的朝着上方飞行的六翼血翅鸟袭去，瞬间本应在高处的六翼血翅鸟被其击晕，朝着地面坠落。伊泽瑞尔见状，连忙回头大喊，接着便朝着后方六翼血翅鸟坠落的地方跑去。看到这一幕的幼龙此时也有些迟疑，这个蠢货面对如此强悍的巨蜥，就这样跑去找死了。我们如果一直朝着山顶跑去，绝对能活下去，但是真的要抛弃他吗？一番思考之后，幼龙果断转头，该死的伊泽瑞尔，如果这次活下来，我一定要让你当我一辈子的奴隶。见到幼龙朝着伊泽瑞尔的方向跑去，双胞胎也连忙呼喊，随后还是跟随着幼龙的步伐跟了过去。与此同时，掉落下来的六翼血翅鸟直接被巨蜥一口咬住。匆忙赶来的伊泽瑞尔见状，手中连忙汇聚魔法，瞬间一道魔法攻击直直的打向巨蜥的身体。受到攻击的巨蜥立刻松口，将六翼血翅鸟放下，转而一声暴喝，甩动尾巴朝着伊泽瑞尔袭去。见状，幼龙连忙上前拉开处于危险地带的伊泽瑞尔，接着手中凝聚出准备好的空间圣下一刻直直的朝着前方德雷克发起进攻。攻击落下的瞬间，德雷克顿时发出凄惨的叫声，可下一秒他竟直接张开血盆大口，将这空间圣法咬碎。看到这一幕的幼龙也是大惊失色，怎么可能空间圣法能被咬碎？危急之下，幼龙连忙再次释放出精神圣法。下一刻，一道蕴含着指令性的摔倒不断骚扰着德雷克。见德雷克被困住，幼龙瞬间露出自信的笑容，很好，就这样摔倒就行。但随着德雷克的一声吼叫，他竟直接将这圣法破解。雷娜连忙出声，德雷克只有食欲和繁殖欲望知识性的命令没有用。幼龙这时也很无奈，这德雷克没有智商，只是片刻，这德雷克瞬间出现在幼龙面前。这时，双胞胎也连忙冲到幼龙面前阻挡攻击。可当他们面对起这德雷克，才知道这怪物的强大。他们的攻击在德雷克面前不仅没有丝毫作用，甚至还让他们受到了伤害。幼龙这时通过观察也发现了异常，这德雷克的大脑处好像没有防护。接着他朝着双胞胎命令道：“快朝着他的大脑处攻击！”闻言，双胞胎连忙拿起武器朝着德雷克袭去。然而这一道攻击竟真的有用，攻击落下的一瞬间，竟让这德雷克发出惨叫。看到这，幼龙也找到了方法，这家伙无法保护自己的大脑。幼龙这时也信心满满了起来。虽然我们都还小，但我们可是龙啊！下一刻，他直接双手凝聚不同的圣法，朝着前方袭去。一旁的伊泽瑞尔见到这一幕也是惊讶，他们既然可以和德雷克正面对抗，真的是小孩吗？然而只是这一瞬间，幼龙攻击不停的朝着德雷克砸去。仅仅是片刻，德雷克直直的倒在雪地之中。见状，幼龙瞬间欢呼起来，终于将他干掉了。可双胞胎这时却情况不妙，嗷嗷大哭起来。我的手感觉要断掉了。还不等幼龙上前安慰，后方竟再次传出一声吼叫。当他们回头看去，竟再次出现一头德雷克。看到这一幕的幼龙顿时无奈，该死，这里还有陌生人。这种情况之下，我们只能化作龙形才能面对。虽然我很不想让这家伙看到我们的面目，但这也是没办法。两只德雷克的情况下，我们只能带着他们飞走了。下一刻，幼龙直接朝着后方双胞胎开口，现在变身飞走。还不等他们有所反应，两只雷虎紧随德雷克到达。接着他俩直直的朝着刚出现的德雷克扑去。看到自己父母的小雷虎瞬间发出叫声，而幼龙这时再次充满信心，我都忘了这里可是有一只小雷虎。与此同时，刚才倒地的德雷克逐渐苏醒过来，见状，幼龙也不敢怠慢，连忙释放出时间圣法，拖延时间。接着呼叫上后方的双胞胎，朝着那只德雷克袭去。